நாளையும் ஒரு சில இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதன் பிறகு ஏழாம் தேதி அந்தமான் கடல் பகுதியில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த மாதம் நான்காம் தேதி அன்று திருச்சியை சேர்ந்த பொறியியல் கல்லூரி மாணவி என்பா எனும் இளம் பெண் சென்னை வலசரவாக்கத்தில் தான் குடியிருந்த லேடிஸ் ஹாஸ்டலில் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் தமிழகத்தை ஒழுக்கிக் கொண்டிருக்கிறது இச்சம்பவம் தொடர்பான பல புதிய தகவல்கள் இணையதளங்களில் பரவி வருகிறது இருபத்தி ரெண்டு வயதுடைய இன்பா எனும் இளம் பெண் தற்கொலை தொடர்பான இவ்வழக்கு கிடப்பில் போடப்பட்ட சர்ச்சையை குறித்து மூத்த வழக்கறிஞர் திரு கிருஷ்ணசாமி கூறியதாவது இது ஒரு திட்டமிட்ட கொலை இந்த கேஸ் பத்தி சிறனா தகவல் இனி ஏன் வெளியிடம் இருக்கிறாங்க ஏன் அந்த ஹாஸ்டல் நிர்வாகிகளிடம் எந்த இன்வெஸ்டிகேஷனும் நடத்தப்படல அவ ஃப்ரெண்ட் கொடுத்த வாக்குமூலத்தின்படி இன்பாவுக்கு பேஸ்புக் மூலியமா லவ் அஃபேர் இருந்ததால் அந்த காதல் தோல்வி காரணமா தான் அவள் தற்கொலை செய்திருக்கிறாள் என்று தெரிய வருகிறது இன்ப கொலை சம்பந்தமாக எங்களுக்கு எந்த ஒரு எவிடன்ஸும் கிடைக்கவில்லை என்ற டிஐஜி திரு ஆறுமுகம் அவர்கள் இயற்கைப்படுகிறது எங்களுக்கு இந்தியா மட்டும் இல்லாம சைனா ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா கனடா மற்றும் சவுத் ஆப்பிரிக்கா போன்ற பெரிய நாடுகளிலெல்லாம் பிரான்ச்சஸ் இருக்கு சார் உலக மக்கள் அனைவரின் ஆதரவு பெற்ற ஒரே பிராண்ட் வெண்மை வாஷிங் பவுடர் சார் எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம்ப்பா நீ போ சார் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்க சார் நீங்களே அசந்துருவீங்க அவ்வளவு அருமையான பிராண்ட் சார் நான் துணியே துவைக்கிறது இல்லையா சார் கம்பெனிக்கு ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் ஒரு டெமோ கட்டுறதுக்காவது அலோ பண்ணுங்க சார் சரி ஒரு அழுக்கு துணி இருந்தா கொண்டு வாங்க சார் ரொம்ப ஊற வைக்க வேண்டிய தேவையில்லை சார் ஒரு நிமிஷம் போதும் இப்ப எப்படி இருக்கு சார் அப்படியேதான் இருக்கு இல்ல சார் வெளுத்து இருக்கு நல்லா பாருங்க சரி சரி டம்மா முடிஞ்சிருச்சுல கலம் கலம்பு எத்தனை பாக்கெட் சார் வாங்கிக்கிறீங்க ஒரு பாக்கெட் நூத்தம்பது ரூபாய் ரெண்டு பாக்கெட் வாங்கினீங்கன்னா பத்து ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட் உண்டு யோ நான் வாங்குறேன்னு சொல்லவே இல்லையே இல்ல சார் நீங்க சொன்னீங்க அதனாலதான் நான் பாக்கெட்டை பிரிச்சேன் என்ன வளரையா நீ காலங்காத்தால கோபத்தை கிளப்பிட்டு மரியாதையா வெளியே போயிடு இல்ல சார் நீங்க பணம் கொடுங்க நீங்க வாங்குறேன்னு சொன்னீங்க நீங்க வேணா ஒரு முறை நல்லா நினைவுபடுத்தி பாருங்க சார் எனக்கு தெரியும் நான் என்ன சொன்னேன்னு எனக்கே தெரியாது என்ன பிரச்சனை அண்ணா இங்கே வீட்டுக்குள்ளே ஒருத்தர் இருந்துட்டு ரொம்ப நேரம் வெளில போக மாட்டேன்னு பேச யார் கொஞ்சம் நேரம் பாருங்கள் யார் வே நான் உள்ளே இருக்கானே டெய் டெய் யாரா நீ எந்த ஊர் நீ என்ன உனக்கு அண்ணே நான் வெண்மை வாஷிங் பவுடர் சேல்ஸ்மேன் போன வாரம் சாரை மீட் பண்ணேன் 
அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொடுக்கணும்னு மூணு பாக்கெட் பவுடர் வாங்கியிருந்தார் இப்போ கையில் காசு இல்லை அடுத்த வாரம் வா வரும்போது ரெண்டு பாக்கெட் கொண்டு வா எனக்கும் தேவைப்படும் மொத்தம் எழுநூத்தம்பது ரூபா அவர் தரணும் அவர்கிட்ட கேட்டால் பணம்லாம் தர முடியும்னு மிரட்டுறார் சார் ஆஃபீஸுக்கு சரியா கணக்கு கொடுக்கலன்னா என்ன வேலையை விட்டு தூக்கிடுவாங்க சார் நீங்கள் தானே எப்படி என்னப்பா எழுங்கோ எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபா தானே ஆ பார்க்கவே பாவமாக இருக்குது கொடுத்து தொலைப்பா சரியா நான் கிளம்புற இப்போ கொடுத்துட்டு வரப்போ பார்க்கறதுக்கு நல்லா வரம் இருக்கீங்க அப்புறம் ஏன் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறீங்க நான் ஒன்றும் ஏமாத்துக்காரன் இல்லை உங்கள் இடத்தோட அருமை உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ம் அப்புறம் ஏன் இந்த மாதிரிலாம் நடந்துக்கிறீங்க உங்களுக்கு பணம் வேணுன்னா என்கிட்ட கேளுங்க நான் தரேன் இப்போ தயவு செய்து இங்கே இருந்து போயிருக்கேன் ப்ளீஸ் ம் ஆமாங்க ரெண்டு பேருமே கஷ்டப்படுறோம் அப்போவே நான் கேட்டால் ஐம்பதாயிரத்தை கொடுத்துருந்தீங்கன்னா நம்ம கிளம்பிருப்பேன்ல என்னை பார்த்தா பைத்தியக்கார மாதிரி இருக்கா உன்னை கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஐயாயிரம் ரூபா ரூபான்ற நீ யார்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன்னு தெரியாம பேசிட்டு இருக்க யாரு சார் நீங்க என் பணத்தை கொடுங்க நான் போறேன் என்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்கேன் யாரடா நீ உனக்கு என்னடா வேணும் என்ன வேணுமா பணத்தை <laughs> 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 நீ போட்டோஸ் கொடுக்கலனா நான் பணத்தை தர மாட்டேன் வச்சிருந்தாது பிளீஸ் இதை அப்படியே விட்டனா உனக்கு நல்லது போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போனேன்னு வச்சுக்க அவ்வளவு போட்டோஸையும் நெட்ல அப்லோட் பண்ணிடுவேன் ஜாக்கிறேன் வீட்டில் அலையன்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அம்மா மட்டும்தான் நம்ம லவ்வுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்பா எப்பவும் ஜாதி பத்தியே பேசிட்டு இருக்காரு வெற்றி எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு வெற்றி பயப்படாத இன்பா உனக்காக தான் நான் மும்பைக்கு ட்ரான்ஸ்பர் வாங்கியிருக்கேன் வேலையில் ஜாயின் பண்ணுறேன் ரெண்டே வாரத்தில் திரும்பி வர்றேன் உன்னை அழைச்சிட்டு போக மும்பையில் ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நம்மளை யாராலும் பிரிக்க முடியாது இதுக்கு நடுவில் உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது ப்ரெஷர் கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லு மறு நிமிஷமே நான் இங்கே இருப்பேன் வெற்றி கார் ரெடி ஆயிடுச்சு கிளம்பலாம்
என்ன சிக்கல் தெரியல <laughs> <laughs> இளைஞர்களின் <laughs> 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 வாட்ஸ்அப்ல நிறைய போட்டோஸ் அனுப்பியிருந்தான் அத்தனையும் ஏன் தலை பொருந்திய செக்ஸ் இமேஜஸ் போலீஸ் கேஸ்னு வரும்போது அவனை காட்டி கொடுத்தா எனக்கும் இன்பாக்கு வந்த அதே நிலைமை தானே மிரட்டினான் போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன்ல மாட்டிக்க கூடாதுன்னு இன்பா அக்கௌண்ட் ஹேக் பண்ணி அவன் அனுப்பிய மெசேஜஸ் போட்டோஸ் எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிட்டான் இன்றைக்கு வரைக்கும் என்ன பிளாக்மெயில் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கொஞ்ச நேரத்தில் நீ செத்துருவேன் நரகத்தில் உன்னுடைய சொந்தக்காரங்கள்லாம் காத்துட்டு இருக்காங்க அப்ப நான் புறப்படுறேன் சார் சார் நரகத்தில் உங்களுக்கு ஏதாவது வாஷிங் பவுடர் தேவைன்னா சொல்லுங்க சார் வி ஹாவ் சம் பிரான்ச்சஸ் ஓவர் தேர் ஆல்சோ இது என் விசிட்டிங் கார்டு உறுதியாக தெரியாது
Ooh.